നമസ്കാരം നമ്മൾ ജപ്പാൻ്റെ എൻജിൻ ജപ്പാൻ്റെ എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ജപ്പാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ജപ്പാൻ എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്ന് ഒരു അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അയച്ച ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ആ അനുഭവക്കുറിപ്പ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാൻ എത്ര കൃത്യമായി ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ അവർ നടത്തിയ ഓരോ ജനതയും ജപ്പാനിലെ ഓരോ പൗരനും നടത്തിയ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഷിൻസോ അബേ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ പരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ പാലിച്ച കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി ഈ കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ തന്നെയാണ് ഏത് കാര്യത്തിലും ജപ്പാനെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം ഇന്ത്യയും അതേ മാതൃകയാണ് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് തുടരുന്നത് പിന്നെ ചില കല്ലുകടികൾ ചില ആൾക്കാർ അവിടെയും ഇവിടെയും ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ശക്തമായ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലേക്ക് പോകാം ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോൾ ജപ്പാൻ സാധാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജപ്പാനിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയ അനുഭവമാണ് ഇത് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കൊറോണ കൊറോണയെ ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം ജപ്പാൻ ആയിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ജനുവരിയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഡയമണ്ട് പ്രിൻസസ് എന്ന ആഡംബര കപ്പൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പോലെ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ജപ്പാനിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുറച്ച് മാസത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ പോകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ വിദ്യാർത്ഥിയോട് എന്നാൽ ജപ്പാനിൽ ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമായി തന്നെ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ജീവിക്കുന്നു ദിവസവും ഓഫീസുകളിൽ പോകുന്നു ജനങ്ങൾ എല്ലാ അവശ്യ സേവനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഒന്നും അടച്ചിട്ടില്ല മാളുകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ല മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ സാധാരണയായി നീങ്ങുന്നു സാധാരണ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികളും തുറന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റലി പോലുള്ള പഴയ ആളുകളുടെ ഉയർന്ന ശതമാനം ജപ്പാനിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ജപ്പാനിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും അകത്ത് അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളും പൊതു സേവനങ്ങളും മാത്രം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അത് തകർക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ജപ്പാനിൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ സമയത്ത് തന്നെ വന്നു അതുപോലെ ടോക്കിയോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രമായ നഗരമാണ് ജപ്പാൻ്റെ തലസ്ഥാനം അത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കൂടി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളാണ് ടോക്കിയോയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് അത് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു വേൾഡ് ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനുമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷനുമായി ജപ്പാൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ജപ്പാൻ എന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യം കാണുന്നത് എന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു കൊറോണ വൈറസ് തടയാൻ നിർദ്ദേശിച്ച നിയമങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയ ജാപ്പനീസ് ജനത അതായത് ജാപ്പനീസ് ജനതയുടെ ജീവിത സംസ്കാരവുമായി കൂടി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ശരിക്കും അത് അദ്ദേഹം അവിടെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ജപ്പാനിലെ ജീവിത രീതി തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ് പൊതുവെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിത രീതിയുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ശീലിച്ചു പോരുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ജനത ജാപ്പനീസ് ജനതയും സർക്കാരും അവിടും അവിടെ അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ജപ്പാനിൽ ഇത് ഇത്രയധികം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പടരാതിരിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ജാപ്പനീസ് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴോ ശരിയായി മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു അവർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാസ്ക് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കുന്
വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഓർക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ വെള്ളമുങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുപ്പിയും അതും ഇതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും നമ്മുടെ പ്രളയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ അവിടെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃത്യമായ ക്ലീൻ വാട്ടർ വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരുന്നു അവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങി കിടന്നപ്പോഴും കാരണം അവിടെ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊന്നും വേസ്റ്റ് ഒന്നും ആൾക്കാർ വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളിൽ മാത്രം കൃത്യമായി ഇടുന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അല്ലാതെ വഴിയിലും കുഴിയിലും ഓടയിലും ഒന്നും വേസ്റ്റുകളും കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒന്നും ആൾക്കാർ വലിച്ചെറിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ കണ്ടത് മാത്രമല്ല സ്കൂളുകളിൽ അക്ഷരമാല പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ ശുദ്ധമായി ശുദ്ധമായി ജീവിക്കാമെന്നും ശുദ്ധിയായി പൊതു സ്ഥലം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യാതെ അഭിവാദ്യം അവർ തൊഴുതുകൊണ്ട് നമസ്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയിൽ നമസ്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് പൊതു ടോയ്ലറ്റുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലായിടങ്ങളിലും സോപ്പും വെള്ളവും വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മുതലേ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കാലമായി ഇതൊക്കെ തുടരുന്നു അതായത് അവർ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇത് വിശ്രമമുറികളിൽ ആളുകൾ കൈകഴുകുന്നതും സിങ്ക് ഏരിയ വൃത്തിയാക്കുന്നതും തുടച്ചതും അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതയും കൂടി അവർ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു അതായത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കാനും കൈകഴുകാനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാനും പൊതു ഇടങ്ങൾ ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ കൃത്യമായി ജാപ്പനീസ് ജനത പഠിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൈ വൃത്തിയാക്കാൻ അവർ വെറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എല്ലാവരുടെയും ബാഗിലുണ്ട് എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ബാഗിൽ കുട്ടികളുടെ ഉൾപ്പെടെ ബാഗിൽ വെറ്റ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തേണ്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെയൊന്ന് അടച്ചിടപ്പെടേണ്ട ഒരവസ്ഥ ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായില്ല കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അതായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി അതാണ് അതായത് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായാലും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും അവർ കാലങ്ങളായി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ വ്യക്തി ശുചിത്വവും പൊതു ശുചിത്വവും ഒക്കെ പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ കുറച്ച് കേസുകൾ മാത്രമേ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ അത് ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സ്റ്റോറികളും ചെയ്തു എന്തായാലും ജപ്പാൻ ഒരു മാതൃകയാണ് ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ജപ്പാനിലെ ജീവിത രീതിയും നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അതുതന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഭാരത സംസ്കാരത്തിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കൈകഴുകുകയും പുറത്തുപോയി വന്നാൽ കുളിക്കുകയും കൈകഴുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തമായ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിത ക്രമമൊക്കെ നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജപ്പാനിൽ അതൊക്കെ അന്നേ ഉണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതാണ് ജപ്പാന്റെ മുഖമുദ്ര ജപ്പാനെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് ആ വിദ്യാർത്ഥി തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ എഴുതുന്നു സത്യമല്ലേ ഇത് നമുക്കും പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ഇത് തീർച്ചയായും ഇത് പിന്തുടരണം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് തന്നെ തുരത്തി ഓടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും അതിന് ഒപ്പം നിൽക്കുക വെബ്ഡെസ്ക് തത്തമൈ ന്യൂസ്